ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ കേർഡ് സർഫസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വോളിയം ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വോളിയം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യമേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ക്യൂബോയിഡും ക്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ സോറി പ്രസത്തിൻ്റെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം വോളിയം വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ കേവ്ഡ് ആണ് കാരണം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറും പിന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് ഇതങ്ങ് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഇരിക്കത്തില്ലേ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിനെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണല്ലേ ഇത് ഹൈറ്റ് ആണ് സോ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ ഓക്കെ ഹൈറ്റ് പക്ഷെ മേളിൽ നോക്കിയേ മേളിലൊരു സർക്കിളാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ സർക്കിൾ അല്ല ഇത് സർക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ ഓക്കെ ഒരു സർക്കിളും ഹൈറ്റും സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് സോ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് സി എസ് എ എന്ന് വിളിക്കാം സോ സി എസ് എ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഫോമുല അറിയാവോ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഫോമുല എന്തുവാ ടു പൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ഹൈറ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മേളിലത്തെ സംഭവം നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സാധാരണ ഏരിയ എന്തോ എൽ ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ ഓക്കെ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഏരിയ സോ നമുക്കിപ്പം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു സർക്കിളാണ് അല്ലേ കാരണം കണ്ടോ നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ സർക്കിളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സർക്കിൾ 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 ഏ ഇനി അല്ലാതെയുള്ള ഭാഗം ഒരു ഹൈറ്റാണ് കാരണം ഇത് ഹൈറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റായിട്ട് വരും സോ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം റൗണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു പൈ ആർ എടുത്തു ഹൈറ്റ് ബി ആണ് സോ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഫോമുല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചണം കേട്ടോ നോക്കി നോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുലാസൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം തരാം ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ക്യൂബ് പിന്നെ വോളിയം ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുലാസ് ഒന്നുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻ എയ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പോയി കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ വെൽ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ വെല്ലാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിണറുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഒരു കിണറെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ കിണറിന് രണ്ട് ഒരു ഔട്ടറും ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നറും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ മൊത്തത്തിൽ അല്ലേ സോ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് സോ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വെൽ ഓക്കെ തന്ന
ഓഫ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും റേഡിയസ് അല്ലേ ഡയമീറ്റർ മൊത്തമാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അല്ലേ മൊത്തമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു സർക്കിളിൽ ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെ ആഴം അല്ലെ ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മേളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ടിൽ കല്ലിടുക സോ ഡെപ്ത് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ കല്ല് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുവാ ഹൈറ്റ് ആണ് സോ ഹൈറ്റ് സീക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് വെൽ എന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് സീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഓക്കെ മീറ്ററിൽ എഴുതാം നമുക്ക് എല്ലാ മീറ്ററിലല്ലേ നോക്കി എല്ലാ മീറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തുവാ നമുക്ക് ആദ്യമേ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് അല്ലെ കാരണം ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തുവാ നമ്മുടെ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ സോ സി എസ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതുവാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് വെൽ അല്ലേ വെൽ ഓഫ് സിലിണ്ടറോ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്തുവാ ടു പൈ ആർ എച്ച് ഓക്കെ ടു പൈ ആർ എച്ച് ഇനി നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇൻ ടു റേഡിയസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അല്ലേ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ബൈ ടു കളയാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ടൂവും ഈ ടൂ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം മേളിലും താഴെ കിടക്കുന്ന ടൂസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ പോലെ അല്ലേ മേളിൽ കിടക്കുന്ന ആ മൂന്ന് സാധനം നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഇപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ മീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റനിൽ ബാക്കി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എത്ര രൂപ ആകുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിങ് സീക്വൽ ടു ഒരു മീറ്ററിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് എഴുതാൻ മറന്നുപോയി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് വൺ മീറ്റർ ഓഫ് സിമെൻറ്റിങ് സീക്വൽ ടു എത്ര എഴുതുന്നിരുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിങ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിങ് ഇത്രയും മീറ്റേഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ആൻസർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇത്രയും റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് ആകുന്നത് ഇത്രയും സിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് കൂടെ വെച്ച